Maintenant, il faut faire pareil, j'espère que vous avez des chaussettes. Vous avez des chaussettes propres et sans creuses. I think, yeah, the reason I want to um, show you why um, I, I, I have a good hand, so why I'm using uh, my foot to do that. The things I want to um, 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 tell you is that for the uh, Chinese painting, also Chinese calligraphy, uh, of course we use hand to paint, right? To paint it. But there is like a, a six steps. Alors, bien sûr, elle fait ça avec son pied, et pourquoi elle fait ça Alors, elle peut très bien le faire avec sa main. C'est pour expliquer, expliquer qu'il y a six étapes. Six steps. The first step is your heart, from your heart. La première étape, c'est le cœur, que ça vient du cœur. From your heart. The second step is your mind or idea. Deuxième étape, c'est l'esprit ou l'idée. So, from your heart, and then you think of, uh, I, I, I want to do something, and what kind of things I want to do. So, heart and mind. D'abord le cœur, après l'esprit, qu'est-ce que je veux faire D'abord le cœur et après l'esprit. Je l'ai perdu. I lost it, Victoria. Sorry. Uh, I pressed the wrong button. Okay. Uh, the first is heart, heart, and the second is the the, the mind, the mind, and the, the third step is what we call uh, is qi, is qi, also which means uh, breathing, breathing, and also uh, people explain uh, call it the vital energy. Donc le troisième c'est le qi, c'est le la, la respiration. Uh, autrement dit, l'énergie vitale. Yes, yeah, so heart, mind, and then vertical energy, chi. And then the fourth step is your hand. Et la quatrième étape, c'est la main. It's your hand. C'est votre main. And the fifth is brush. Et le cinquième, c'est le pinceau. The brush. And the very last one, is we call the trace on the paper, eventually the trace on the paper, which means the result on the paper, the trace. And the sixième et dernier, enfin de, 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 de processus, c'est la trace sur le papier. So the heart, mind, and uh, the chi, vital energy, and the hand, and the uh, uh, brush your hand, grab brush, and the brush, and then eventually the trace. So actually, the hand is at the, the fourth step, fourth step. Donc le quatre, c'est la main, le main la main, c'est le, le, le top quatre. So no matter, I use my hand, right hand, or I can use my left hand, of course, right hand and left hand, or even my foot. There are lots of steps. You know, lots of things in my mind already, already they are the same. I, I, I can do it with my foot. And some people, even they, they have some, like, uh, some injury on, on some hand, they still can use their arm to do that. And for some people, they do it without a brush. They do hand painting, hand painting. Some people call it, you know, uh, beside the technic, technic part, they said even more, your hand even more close to your heart. <laughs> and some, some of the, um, the abstract painting, they do not even use brush, right? I can do anything. So your hand actually uh, is the fourth step. <laughs> Et euh, ça peut aussi bien être la main droite que la main gauche, que le pied, ou que quelqu'un qui est handicapé ou blessé peut utiliser euh, l'autre main, ou que le bras, on peut utiliser la main sans le pinceau. Ce sont chaque partie, ce n'est qu'une fraction de l'ensemble. So, um, use your, your, your heart, your mind. Of course, uh, 
you are uh, practicing some things, techniques on your, on your hand, of course, but not only hand. Hand is on the, the form. Donc la main, c'est que la quatrième partie. Utiliser les autres parties, euh, d'abord le cœur, l'esprit, l'énergie, la main, la technicité, ça vient qu'après. Yeah, that's, that's why I'm showing you your demo, use my foot. Voilà pourquoi elle fait cette démonstration avec le pied. Yeah. Of course, of course, for very detailed, very fine thing, um, I use my hand to do better. <laughs> Donc pour les détails et la finesse, la main c'est mieux. <laughs> yeah, but actually, when you do the bigger painting, um, you do the, 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 you know, the bigger thing, you need to, to, see, to see it distantly, to control, to manage the whole composition. Donc, si vous faites un travail sur grand format, vous avez besoin de le voir de loin et d'imaginer toute la composition vue de loin. Yeah, even you use your hand, you need to see, I'm distantly. Même si vous utilisez la main pour le détail, il faut voir de loin. Mm -hmm. And when you do a uh, very fun thing, of course, you use your hand and also um, you um, Rest your arm here to do some very stable thing like animal eyes. Donc pour les choses très détaillées, on utilise bien sûr la main, mais aussi le bras. Et des fois, il faut que le bras, le bras soit stable. Um, anyway, I just want to uh, let you to watch it and to realize there are more than uh, there are things more than um, your hands, not only just the hands. <laughs> Donc elle fait ça pour que vous vous rendez compte qu'il n'y a pas que la main, qu'il y a autre chose que la main. Ok, happy painting for the next step. <laughs> uh, the starting point should always uh, go outside to the, the painting. That suggests... Le départ devrait aller vers l'extérieur. Yeah, because uh, uh, that suggests infinity. Could be a, a, a cliff. Ça, ça pourrait être une falaise pour faire un point de départ autre que l'infinité. Mm -hmm. uh, yeah. So, uh, suggest the infinity. So, don't be afraid. Uh, if you if you paint on small paper, you can uh, paint the leaf outside the paper. Uh, don't be afraid to avoid. But uh, the ending should. Uh, stay inside. So don't break all the edges, just the, the starting. Donc on peut briser le, le bord du départ, mais jamais euh, la fin du trait. La fin du trait ne doit pas quitter la feuille. Le début peut être à l'extérieur de, de la feuille. Uh, a, a phrase, that kind of a, a theme. We always do our kit on the top of a stone, which means uh, uh, 是有难, 是 means uh, stone, it uh, sounds like stone, but uh, here I write a, uh, I borrow that word to, uh, to, to make it sound like uh, the studio, artist studio. So like, it's like a pun on the word stone. The term, yeah, it's a play of words. Yeah. Alors c'est un, un double entendre sur le mot qui représente pierre, okay, on stone. qui veut dire aussi atelier d'artiste. Uh -huh. And then, uh, and you can you can smell uh, the fragrance uh, in the entire household. The fragrance of the fragrance filled the house. Ah, yeah. you can smell. Oui, house. On, on sent l'odeur, le, le parfum de l'orchidée dans toute la maison. Yeah, what by word translation is the uh, room has orchid. Uh, fragrance fill up the house uh, because orchid symbolize one of the four gentlemen uh, cultivated uh, uh, human humanity or uh, gentlemanship. Because the orchid is one of the four gentlemen of the culture. Yeah, because orchid uh, uh, has this this wild orchid looks uh, not so pretty like the. Uh, the other 
tropical love. Uh, Parce que c'est une orchidée sauvage et c'est pas aussi joli mm -hmm. que l'orchidée de. But they, de yeah, they, they live in a uh, reclusive valley. Parce qu'ils poussent dans une like a hermit, très tirée, like très an tirée. ancient hermit, civilized, like a hermit, like a place like a Briançon. <laughs> <Why is it? laughs> Dans un endroit retiré ou propice à, aux ermites, yeah. à la réclusion. Yeah. So uh, uh, purity. Donc ça symbolise la pureté. It's kept it from the dirty world. Éloigné de tout ce qui est sale. So when you have orchid in the room, uh, a painting hair wall, uh, the household uh, you raise up your spiritual level to high culture. Donc si vous avez une orchidée peinte accrochée dans votre maison, ça élève l'esprit de la maison à un plus haut niveau de culture. Okay, I'm writing uh, the year of the monkey, so we're in the end of the year of the monkey, uh, at uh, winter, at Briançon. And uh, my, wife, my wife's Chinese name is Weiwei, and uh, my name is Xiao Hui.